வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் டூக்கான பார்ட் பி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு இல்லாமல் எப்படி வந்து இந்த கொஷின் எழுதணும் ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர் நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் சொல்கிற டெக்னிக்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நல்ல கிரேட் வாங்கிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் Read the following passage and answer the questions given below. ஒரு பெரிய பேசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அதுலேருந்து சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதில் சூஸ் வந்து டுவெல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு சூஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மார்க்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து ஃபோர் மார்க்ஸ் ஸோ ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பேசேஜை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா தெளிவாக படிங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிங்க நல்லா படித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கொஷினுக்கு போங்க அந்த பேசேஜை நீங்கள் வந்து ஷார்ட் ஷார்ட்டாக ஒரு ஒரு பேசேஜில் வந்து என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் தமிழில் கூட நீங்கள் உங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் சைடில் பென்சில் எழுதி வச்சுட்டு அப்புறமா கூட அழிச்சிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் பார்க்கும்போது திரும்ப அந்த பேராவை தேடிட்டு போகக்கூடாது ஸோ ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்க்கும் ஒரு ஹிண்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஓ இந்த பேராகிராஃப்க்கு இந்த ஹிண்ட்டு அப்போ இந்த கொஷின் இந்த ஹிண்ட் வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த பேராகிராஃபில் மட்டும் போய் நீங்கள் போய் ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி படிச்சுட்டு நீங்கள் கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இது டைம் வந்து குறைக்கிறதுக்கான பிளான் அது அதேமாதிரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னா எல்லாத்துக்குமே ட்ரூன்னு எழுதுங்க இல்லைன்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபால்ஸ்னு எழுதி வைங்க ஓகேங்களா இது தெரியாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு டைம் பத்தா பத்தாமல் போச்சுன்னா அந்த டைமில் எல்லாத்துக்குமே ட்ரூ இல்லைன்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி தெரிஞ்சது டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சுட்டு எழுதுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் பேசேஜ் கொஷின் அழகாக சிக்ஸ்டீன் மார்க் எடுக்கலாம் இந்த கொஷனுக்கு சாய்ஸ் தரமாட்டாங்க ஒன்லி ஒரே கொஷின் தான் நீங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் எஸ்ஏ சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு பேஜஸ்க்கு எழுதணும் ரெண்டு பேஜஸ்ல நாலு சைடு மொத்தம் இந்த மாதிரி சினாப்சிஸ் போட்டு எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் சப்ஹெட்டிங் ஒன் சப்ஹெட்டிங் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரு சிக்ஸ் சப்ஹெட்டிங்ஸ் போட்டுட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதிட்டு கீழே எதனா ஒரு கோர்ட்ஸ் எழுதி விட்டுருங்க இது ரெண்டு பேஜுக்கு எழுதணும் நல்ல ஓனாக தான் எழுத போகிறீங்க அப்படி உங்களுக்கு எதனா டைம் பார்த்தலாம் பேசேஜ் கொஷின் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதில் இருக்கிற பேராகிராஃபே எடுத்து எடுத்து நடுவில் ச என்ட்ரி பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து நடுவில் சேர்த்து எழுதி விட்டுருங்க ஸோ டைம் போ டைம் பார்த்தா அதை பட்சத்தில் யோசித்து எழுதாத பட்சத்தில் அந்த பேசேஜில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்து எடுத்து அங்கங்கே நுழைச்சி விட்டுருங்க ஓகேங்களா நான் சொல்லக்கூடாது டைம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி எழுதுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓனாகவும் எழுத கற்றுக்குங்க ஸோ இதுலேயும் நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் இதுவும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு பெரிய பேசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க லாங் பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைட்டில் வைக்கணும் அந்த பேசேஜ் அந்த பேசேஜை சின்ன பேசேஜாக மாற்றணும் அவ்வளோதான் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேஜ் உள்ள இதை வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா ஒரே ஒரு சைடு மட்டும்தான் எழுதணும் ஒரு பேப்பரில் ஒரு சைடை மட்டும்தான் இதை எழுதணும் இந்த கொஷினை ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் மார்க் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஸோ டைட்டில் போடுங்க ஸ்மால் பேசேஜ் அந்த பேசேஜில் இருக்கிறதே எடுத்து எழுதி விடுங்க போதும் எழுதிட்டு அதை ஒரு சின்ன பேசேஜாக காமிச்சிருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இது ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கு எயிட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடு எழுத சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் அ செட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டு மெயின்டைன் எ குட் ஹெல்த் ஓகேங்களா அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டூ இட் இஸ் சஜஸ்டட் டூ இட் இஸ் சஜஸ்டட் நாட் டூ இட் இஸ் மேண்டேட்டரி டூ It is advised to. It is instructed to. It is recommended not to. It is mandatory to. இது வந்து நீங்கள் ஒரே சைட்டு ஒரே பேஜில் எழுதணும் ஒரு பேஜில் ஒரு சைட்டில் மட்டும் இதை முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா எட்டு பாயிண்ட்ஸு தப்பு இல்லாமல் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது குட் ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு ஈட் டு ஹீட் குட் ஃபுட் அதாவது டு ஹீட் விட்டமின்ஸ் டு ஹீட் minerals and so on the mari namba eludha vendada it is suggested to take less carbohydrates and the mari namba vandu or 8 points eludhanu ana idu ellathukume idu common da and the front la irukiradhu idu eludhittu neenga pakkathala chinna da or 
have all the original certificates be taken so ella original certificate na eduthukittena tick have i taken the call letter sent by the company company sent panna the call letter eduthukittena tick indha mari eight checklist neenga vandu eludhanum okayla mostly the checklist ka have adhigama use pannunga okayla mostly have dhaan adhigama use pannu checklist la அந்த ஹேவ் யூஸ் பண்ணி நீங்களா ஒரு சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் எழுதிங்க ரொம்ப பெரிய சென்டென்ஸ் எழுதி தப்பானதுங்க சிம்பிள் சென்டென்ஸு தப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு மார்க்கு அந்த எஸ்ஆர் நோ டிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு இந்த ஃபார்மட்லாம் ஸோ டோட்டலாக இது ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின் அருமையாக எழுதுனா செக்லிஸ்ட் வந்தா நெக்ஸ்ட் டூஸ் அண்டு டோன்ஸ் ரைட் த டோஸ் அண்டு டோன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் ஸோ இன்டர்வியூக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதான் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் டோன்ட்டில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் எழுதணும் இது நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு டூஸ் எழுதுங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஃபஸ்ட்டு சைடில் பாக்ஸ் போட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேஜோட பின் பக்கத்தில் டோன்ட் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு நாலு பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க டூஸ்னால் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இன்டர்வியூக்கு ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இமெயில் ரைட்டிங் இமெயில் ரைட்டிங் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் போடுங்க எதுக்காக இமெயில் எழுதணும் எந்த சப்ஜெக்ட் அதை எடுத்து எழுதுங்க ஹலோ அப்புறம் ஒரு பேர் பேரா ஒன் பேரா டூ ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃப் எழுதுங்க ஒவ்வொரு பேராவில் ஒரு நாலு லைன் ஒரு நாலு லைன் அவ்வளோதான் போதும் ப்ளீஸ் இது எல்லா இமெயில் ரைட்டிங்க்கும் எழுதிடுங்க கீழே ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இஃப் யூ ஆர் அக்ரி வித் இட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ இதை எடுத்து எழுதிட்டு சின்சியர்லி ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இங்கே உங்கள் பேரை எழுதிட்டு சிக்னேச்சர் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளாக எழுதுங்க இமெயில் ரைட்டிங் என்னதுன்னா ஒரே பேஜில் முடிக்கணும் அதான் ஒரு பேஜில் அது ஒரே சைடில் அருமையாக முடிக்கணும் அதான் இமெயில் ரைட்டிங் இமெயில் ஆனது ஷார்ட்டாக எழுதுறது தான் இமெயில் ஸோ இமெயில் ரைட்டிங் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதணும் வர வரல இதெல்லாம் மூணு பேஜ் நாலு பேஜில் எழுதக்கூடாது ஒரே சைடு தான் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஷின் ரைட்டிங் ரெஸ்பான்ஸ் டு த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ போட்டுட்டு யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா அப்புறம் டேட் போடணும் சப்ஜெக்ட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்கு அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் சப்ஜெக்ட் டிஎஸ் சார் மேடம்னு போடுங்க எதனா ஒன்று போட்டுட்டு ரெண்டு பேராகிராஃப் எழுதுங்க ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேயும் ஒரு நாலு நாலு பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் தேங்க்யூங் போட்டு சிக்னேச்சர் போட்டிங்கன்னா இதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறது ஓகேங்களா இப்போ என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் இனிமேல் அந்த கம் இனிமேல் அது நடக்காமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கான என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காதிங்க அங்கே போய் ஓனாக எழுதுங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த ஃபார்மெட்லாம் நீங்கள் தப்பிலாம் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு எடிட்டர் எடிட்டருக்கு எப்படி லெட்டர் எழுதுறது எடிட்டர்னா தெரியும் நியூஸ் பேப்பருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ரஸ் எழுதணும் அப்புறமா எடிட்டர் போட்டு அவங்களுடைய அட்ரஸ் எழுதணும் சப்ஜெக்ட்டு அப்புறம் டியர் எடிட்டர் போட்டு ஒரு மூணு பேராகிராஃப் எழுதணும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேயும் ஆறு ஆறு லைன்ஸ் வர மாதிரி எழுதுங்க எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் எல்லா எடிட்டருக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த லைன்ஸ் எழுதுங்க தேர் ஃபோர் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு ஹைலைட் த இஷ்யூ இன் யுவர் நியூஸ் பேப்பர் ஸோ தேங்க்யூங் யூ யுவர் சின்சியர்லி போட்டு உங்கள் பேர் எழுதிட்டா போதும் உங்கள் பேர் எழுதலாம் இல்லை சிக்னேச்சர் போடலாம் நெக்ஸ்ட் டென்த் ஒன் கவர் லெட்டர் கவர் லெட்டர்லாம் பாருங்கள் ஃப்ரம் போடுங்க டூ போடுங்க யாருக்கு எழுதுறீங்க டூ போடுங்க ரெஸ்பெக்டட் சார் சப்ஜெக்ட் போட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் என்ன போஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த போஸ்ட் பேர் எழுதிட்டு ரிகார்டிங் எழுதிடுங்க இதெல்லாம் காமன் தான் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த இந்து உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பர் பேர் கொடுத்தா வேறு நியூஸ் பேப்பர் பேர் கொடுங்க அப்படி கொடுக்கல த இந்துன்னு போட்டுக்குங்க டேட்டட் டேட் கொடுத்துருங்க ஐ விஷ் டு அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் டேஷ் என்ன போஸ்ட்டு இன் யுவர் ரெப்யூட்டட் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா பார்ட் டூ ஸோ அந்த போஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ரேஷன் கொடுங்க ஒரு மூணு நாலு நாலு லைன் நாலு லைன் கொடுங்க போதும் அப்புறமா இது எல்லாத்துக்குமே எழுதிடுங்க எல்லா கவர் லெட்டருக்கும் இதே தான் வரும் ஐ அஷ்யூர் தட் ஐ வில் ஒர்க் டு த என்டயர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் மை சுப்பீரியர்ஸ் ஆன்டிசிபேட்டிங் யுவர் கால் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ வேர் ஐ கேன் ப்ரூவ் மை க்
I hereby declare that the above mentioned details are true to the best of my knowledge. This is the place, date, 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 sign. So, this is the part B. Professional English. You are very good at it. You are very good at it. You are very good at it. இதை போய் ஓனாக எழுதுங்க ஃபார்மட்டை தப்பு இல்லாமல் எழுதிட்டு நீங்கள் உன்னோட ஓன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதுங்க சிம்பிள் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதுங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய சென்டென்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணாதீங்க நான் சொன்ன பேஜ் அளவு அந்த பேஜ் அளவுக்கு மட்டும் எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்